ሰላም እግዚአብሔር ተወላችን ጋር ይሁን የሉል እግዚአብሔር ሰዎች እንደምን ሰነበታችሁ ይህ ሳምንታዊ የማህበረሰብ የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ነው መርሃ ግብራችንን እስካሁን ሰዓት ድረስ በትግሬኛና በኦሮሞኛ ቋንቋ ስከታተሉ ቆይታችኋል ቀጣዩ የአማረኛ መርሃ ግብር ይሆናል እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሚ ድረስ አብራችሁን ድትቆዩ በሉል እግዚአብሔር ስም እንጋብዛለን የሳምንቱ የመጀመሪያ መርሃ ግብራችን የስብከተ ወንጌል መርሃ ግብር ሲሆን ህገ እግዚአብሔር በተሰኘ ርዕስ መምህር አመረ መሽህ አስተምሮናል ሉል እግዚአብሔር አምላክ ምዝነ ልቦናችን ይክፈተልን ቀጥታ ወደ መመራችን ይላል እተወደዳችሁና የተከበራችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንደምን አደራችሁ አሜን የሉል አምላካችን ይሄው እግዚአብሔር ስሙ ዘወትር በፍጥረታት ሁሉ አንደበት የተመሰገነ ይሁን አመስክኑኛ ይል መስኩን ቀድሱኛ ይል ቅዱስ በባህሪው ሲሰለስ ሲቀደስ የኖረ አምላካችን ያለ የሚኖር ለዘላለም አምላካችን አሁን በድጋሜ እኔ በዚህ አው ደምረቶኝ ቃሉን መልክቱን እንዳስተላልፍ እና አንተ በዚህ ተሰባስባችሁ እንድትገኙ የፈቀደና የወደደ አምላካችን የተመሰገነ ይሁን ዛሬ ምንማማረው ከጋ ተእዛህር ተዛዛተ እግዚአብሔርን በተመለከተ ይሆናል ወማህለቅቱስ ለተዛዝ ተፋቅሮ በንጹህ ልብ የተዛዝ ሁሉ መፈጸሚያው መደምደሚያው ንጹህ በሆነ ሽንገላ በሌለበት ልብ ፍጹም ፍቅር ነው ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በላከው መልክቱ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 5 ያለ ኃይለ ቃል የትምርታችን ርስ ነው ማለት ነው የተዛዝ ሁሉ ፍጻሚ የፍቅር ነው እዚ ላይ የምናየው ሁለት ነገሮች ነው ፍቅርንና ተዛዝን ተዛዝ ምንድነው በመጀመሪያ ተዛዝ ይቀድማል ፍቅር ይከተላል ተዛዝ ማለት ህግ ነው ህግ እግዚአብሔር ህግ ደግሞ በሶስት አይነት 
ይፈታል ህግ አንደኛ ህግ ተባያዊ ሁለተኛ ህግ ልቡና ሶስተኛ ህግ እግዚአብሔር ህግ ጋታ እግዚአብሔር በተዛዝ በጽሁፍ የተቀመጠውን ማለት ነው ህግ ተባያዊ ማለት ተባያዊ ማለት ለሰው ልጅ በተፈጥሮ ያለው አስገዳጅ ነገር ሁሉ ህግ ነው መብላት መጠጣት መውለድ መዋለድ መራባት ለመኖር የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ መተኛት መስራት ማረፍ ይህ ጣባይ ህግ ይባላል ህገ ልቡና ማለት ደግሞ ክፉና ደግቡን ሰው አውቆ ተረርቶ እንዲሰራ በተፈጠረ የተሰጠው ህግ ማለት ነው ሰው ምንም አይነት ስራ ክፉ ስራ ቢሰራ መልካም ስራ ቢሰራ ሰው አየውም አላየውም ከህሊናው ግን መሰወር አይችልም ሰው አላየኝም ሰው የለም ብሎ አንድ ነገር ሊሰራ ይችላል ሰው ከልቡና ግን ከህሊና መሰወር አይችልም ለዚህም ነው ሁልጊዜ ሰው የህሊና ክስ እየተነሳበት በውስጡ ሰው ሳይያዩ ብቻውን እየወራ ብቻውን እየተጎመተ መተ እየተጨነቀ እየተጨናነቀ የሚታየው ብዙ ሰው ከህሊናው መሰወር ያቃተው ነው ማለት ነው ህገ ልቡና የሚባለው አባቶቻችን እንደውም እግዚአብሔርን በተሻለ አምልኮት ያመለኩ በተሻለ እግዚአብሔርን ይወደዱት ያስደሰቱት የኖሩት ከአዳም እስከ ሙሴ የነበረው ያአበው ዘመን ህገ ልቡና ይባላል ዘመን አበው ይህ ህገ ልቡና ለተጠቀመበት ሰው አሁንም እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ የሰው ልጅ ሁሉ የሚያስበው በህሊናው የማያጣው ህግ ማለት ነው ህግ እግዚአብሔር ማለት ደግሞ እግዚአብሔር አስሩን ትዛዛት በኦሪት ስድስቱን በወንጌል የሰጠን ህግ ጋት እነዚህ ህግ እግዚአብሔር ህግ ጋት እግዚአብሔር በመባል ይታወቃሉ እነዚህም እስራኤልን እንዲመሩበት ህጉን ቢጠብቁት ህጉ እነሱን እንደሚጠብቃቸው ለመሆኑ ህግ ሲፈጸም የሚጠብቀው ህጉን በአግባቡ የፈጸመውን ሰው ነው ባይፈጸምም ደግሞ የሚጠየቅበት በህጉ ሰው ነው ለዚህም ሀብታም ደሃውን ባለስልጣን ተራውን ህዝብ እንዳይበድል የሚጠብቀው ህግ ነው ላይኛውንም ታችኛውንም የሚጠብቅ ህግ አለ ማለት ነው ህግ እግዚአብሔር የምንላቸው ለኛሁን በቤተክርስቲያናችን አስሩ ትዛዛት የመጀመሪያው እግዚአብሔርን አምላክን እኔ እግዚአብሔር አምላክህ ነኝ ከግብጽ ባርነት ያወጣው አምላክ ነኝ ከኔ በቀር ሌሎች አማልክ ታይኑሩ ሌላ አምላክ አታምልክ በሚል ኢታምልክ በሚል ጀምሮታል ህግን ለሙሴ እግዚአብሔር ሲነግረው ማለት ነው ኦሪ ዘጻት ምራፍ 20 ከቁጥር 1 ጀምሮ የምናየውና በኦሪት ዘሊያው ያን ምራፍ 19 የመጨረሻው ባልንጀራን እንደራስ ውደድ የሚለውን እነዚህ አስሩ ተስተጋብተው አስርቱ ትዛዛት ይባላሉ አስርቱ ትዛዛት በኦሪት ትልቅ ቦታ የነበራቸው ህጉን ሲጠብቁት ህዝቡ የሚጠበቁበት እነዚህ ናቸው ህግ ማለት ምን ማለት ነው ስንል ህግን ወማይለቅቱ ሰለ ትዛዝ ብሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አጠርቃሎታል ማለት ነው የትዛዛት ሁሉ የህግ ሁሉ መፈጸሚያው መፋቀር ነው ይላል መፋቀር ማለት ደግሞ ፍቅር ሁለት ነው ፍቅረ ቢጽና ፍቅረ እግዚአብሔር ፍቅረ ቢጽና ፍቅረ እግዚአብሔር ማለት ፍቅረ ቢጽ ባልንጀራህን እንደራስህ ሁደድ ያለውን መተርጎም መፈጸም ማለት ሲሆን ባልንጀራውን የሚወድ ሰው ሌሎችን ትዛዛት ይጠብቃቸው አለገር መንገዱን ማለት ነው አትግደል የሚለውንም ባልንጀራውን ካልተጣላ በቀር ክፉ ማድረጋ ያስብም ሰው እንኳን መግደል አትስረቅ የሚለውም ባልንጀራውን ከወደደው ቀድሚያ ለባልንጀራው የሚሰጥ ከሆነ ከኔ ባልንጀራ ይብሳል ካለ ራስ ወዳድ ካልሆነ አይሰርቅ አታመንዝር የሚለውንም ባልንጀራውን የሚወድ ሰው የባልንጀራውን አይመኝም እንኳን ማመንዘር አትመኝ የሚለውን በዚህ ይተቃለላል የባልንጀራውን ይትፍቱ ይላል ለነገሩ ፍቅርና ፍቶት የተለያዩ ናቸው ይትፍቱ ብስ ይተካል እከ ወይትፍቱ ነው አይካል እከ የሌላውን ባልንጀራህን የባልንጀራህን ገንዘቡን የባልንጀራህን ምስቱን አትመኝ የሚለውን ባልንጀራውን በመውደድ ውስጥ ይተቃለላል ማለት ነው ፍቅር እግዚአብሔር ማለት ደግሞ እግዚአብሔርን መውደድ እግዚአብሔርን የሚጣላ የለም ግን እግዚአብሔርን መውደድ አይ እንዳይቀስፈኝ እንዳያጠፋኝ ብሎ ሳይሆን ፈጣሪ የምን አሳጥቶኝ ፈጣሪ የለን የምን አግድሎብኝ ፈጣሪን እንዳላሳዝ ነው ብሎ መጠንቀቅ ማለት ነው እግዚአብሔርን መውደድ ማለት እግዚአብሔርን ሰው ለመውደድ ግድ የተሟላ ሀብት ንብረት ትልቅ የትምርት ደረጃ ወይም ደግሞ ሙሉ ጤንነት ማግኘት በብቻው እግዚአብሔርን የሚያስወድድ መስፈርት አይደለም ሰው ሆኖ በፈጠረው ራስ እግዚአብሔርን እንዲያስወድድ ያደርጋል ምክንያቱም ድሃ እግዚአብሔርን ለመውደድ እግዚአብሔርን ለማመስገን እግዚአብሔርን መውደድ የሚገለጸው በማመስገን ተመስገን ክብር ለፈጣሪ 
ሲል እግዚአብሔርን መውደዱን ይገልጻል ለማመስ ግን ደግሞ ደሃስ ያመሰግን ፈጣሪውን ምን ብሎ ነው እኔ ሀብት ባይኖርኝ እንኳን ሀብታሞቹን ተጠግቼ እኔ ጉልበት እነሱ ሀብት ሆኖ አብር እንድኖር ይሄን የፈቀድክልኝ አምላቄ ብሎ እግዚአብሔርን ያመሰግናል በዚህ እግዚአብሔር ይወደዋል እንዴ ጸባ እየሰጠኸኝ እድል እየሰጠኸኝ በእድሉ እድል አድርጎ ይወደዋል ጤና የሌለው ሰው አካል የጎደለው ሰው ደግሞ አይኑ ፈረጠ እጅግሩ የተቆረጠ ሰው በልቶ ጠጥቶ ሲያድር ተጠልሎ ተጠግቶ ሲያድር እኔ ደካማው የሚራራልኝ ርህሩህ ልብ ያለው ሰው ያላሳጣኸኝ አምላኬ ተመስገን ብሎ ፈጣሪውን ያመሰግናል እኔ ደካማው ደሃው ጦም ሳላድር በራህ ሳለሞት እኩል ከነሱ ጋር ሌሊቱን ይነጋል ቀኑም ይበሻል ብሎ በዚህ እግዚአብሔርን ያመሰግናል ሀብታም ደግሞ የሰራውትን ያባረክልኝ በኔ ጥረት በኔ ጉልበት በኔ ብልጠት ነው ሳይል የሰራውትን ያባረክልኝ በገንዘቤ እንዳልጠፋ ያደረከኝ እንዲያውም ከሰራውት ሁሉ አስራት ወክራት አውጠቼ መልካም ስራ ሰርቼ ዝክር ዘክሬ እንግዳ ተቀብዬ የተቸገረ ረድቼ የታመመ ጎብኝቼ የታሰረ ዋስኝ ያስፈትቼ እንድጸድቅበት በገንዘቤ ይባረክልኝ የሰጣኝ ብሎ በመልካም ጎኑ በኩል እግዚአብሔርን ያየዋል ያመሰግነዋል አዎ ለምሆኑ ህግን በፈጸም እኮ አንደኛውንም ህግ ፈጽሞ ሌላውን ማጥፋት አይገባም በቆሪት ያሉ ሳስሩ ተዛዛት እንደ ተከበሩ አትስረቀም አታመንዝርም በአሰታት መስክርም ባልንጀራህን እንደራስ ሆደድም ይባልንጀራህን አትመኝ ያለውንም ሁሉ እነዚህን ተጠብቁ በወንጌል ደግሞ ያሉት ስድስቱ ፍጹም የሆኑ ህጎች እነዚያን ፍጹም ያደረጋቸው በወንጌል ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስድስቱ የሚባሉት በኦሪት ካሉት ካስሩ ጋር አብረው የተመሳጠሩ የተገናዘቡ ናቸው ማለት ነው ይሄንም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 16 ጀምሮ አንድ ብልህ ነኝ የሚል ሰው መጣና እኔ ህይወትን እንዳገኝ ምን ማድረግ አለብኝ ብሎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሲጠይቀው የዘላለም ህይወትን እንድታገኝ ተዛዛትን ጠብቅ አለው ይላል ተዛዛትን መጠብቅ የዘላለም ህይወት ለመውረስ ግድ ነው ማለት ነው ተዛዛትን ጠብቅ አለው እኔቱ ናለ አትስረቅ አታመንዝር አትግደል ባልንጀራህን እንደራስህ ሆደድ እግዚአብሔርን አክብር ነው እነዚህን ጠብቅ አለው እነዚህን ማከልጅነት የጀመረ ተጠብቂያቸው ኑር ያለውኝ አዲስ ነገር ነው ምን እንጂ በእነዚህ ማ ከጸደኩኝ አውቃቸው አለው አለ እንግዳት ፍጹም ልትሆን ብትሆን ያለን ሁሉ ሽጠ ተከተለኝ ያ የፍጹምነት ነው ማልከላዊ ሆኖ ለመኖር ወጣኒ ሆኖ ለመኖር ክርስቲያን የሚለውና ወይ ምእመን ተውሎ የምእመን መስፈርቱ ህግ እግዚአብሔርን መጠብቅ ነው የጀመረው ህግ እግዚአብሔርን ጠብቆ ባልንጀራውን እንደራሱ የወደደ ሰው እኮ ሲራባይቶ ዝማይልም ያበላል ያጠጣል እንደውም የበለጠው በዚህ አንድ ታላቅ አባታችን አብርሃምን ሁሉ ጊዜ ሰዎች በልተው ጠጥተው ያብርሃም ቤት ይሁን ብለው የሚመረቁት ሰዎች ሁሉ ጊዜ በጋብቻም ጊዜ አብርሃምን ጋብቻ ይባረክ አምላክ በቤትም ገብተው ሲወጡ ያብርሃምን ቤት ይባረኩ ስላሴ ያብርሃም ቤት ይሁን የሚሉት አብርሃም ከተዛዛት በሕገ ልቡና ያውም የፈጸማቸው ባልንጀራን መውደድ ስንል ባልንጀራ ማለት ግን አብሮ የተጎዳኘ የሥራ ጓደኛ ወንፈልም ይወናፈል ማለት አይደለም ባልንጀራ በተፈጠረው ያለው ሁሉ ሰው ሆኖ የተፈጠረው ባልንጀራ ነው ሰው የሆነ ሁሉ ባልንጀራ ነው ከቤት ጀምሮ ሚስትም ባልንጀራ ናት ጎረቤትም ባልንጀራ ነው በሥራ ቦታ ያሉ ባልንጀሮችም ባልንጀራ ባልንጀራ ተብሎ ይጠራሉ አብርሃም ግን ሁሉንም የቅርቡንም የሩቁንም እንግዳ በመቀበል አፍቅሮ ቢጽን ፍቅረ እግዚአብሔርን ሁሉንም አስተባብሮ ፈጽሟል እግዚአብሔር ያይልኛል የሚለውን በጎ ነገር ሲሰራ እግዚአብሔር ያይብኛል የሚባሉትን ክፉ ክፉ ነገሮችን ደግሞ አስወግዶ እንግዳ በመቀበሉ እስካሁን ድረስ በገነት እንግዳ በመቀበል እስካሁን አለ አብርሃም እንዴት ብትሉኝ አባቶቻችን በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ አጠገብ ያኖርልን ብለው የሚመረቁት ጸሎት የሚያደርጉት ነፍሳ ተሙታን ሉቃስ እንደጻፈልን ያላዛር ነፍስ በአብርሃም እቅፍ መኖርዋን እንደነገረን አሁንም ድረስ አብርሃም ነፍሳትን በእንግዲነት መልክ እየተቀበለ በዙሪያው የሚያስቀምጥ እሱን ከተማ መጠየቅ ያደርገው ነፍሳ ተጻድቃን የሚቀመጡት በአብርሃም እቅፍ ነው ምክንያቱም በመድረስ አለ እነዚህን ተዛዛት የፈጸመ ስለሆነ ነው ያለም ብልን ሳይመኝ ፎቅ መገንባት አለብኝ ሳይል 
በመንታ መንገር ዳር ሆኖ እንደውም በዛፉ ስር ሆኖ ነው እንግዲህ አይቀበል የነበረው ዶሪ ዘፈጥረት ምራፍ 18 እንደ ተጻፈልን ማለት ነው ስለዚህ እንግዳን እየተቀበለ የታመሙ ወገኖቹን እየወገበኘ መኖር በወንጌል ፍጹም ህግ የተባለው ስድስቱ ተዛዛት በወንጌል ያሉት ምን ምን ናቸው ሰንል መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ጥበበኛ ነኝ አዋቂ ነኝ ለሚለው ሰው የነገረውና እንዲሁ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 35 ጀምሮ የተጻፉት ተርቤ አብለታቾኛል ተጠምቻ ጠጥታቾኛል ታርጃ ልብሳቾኛል እንግዳ ሁኘ በጥጨ ተቀብላቾኛል በታሰር ዋሶናቾ አስፈተታቾኛል የሚል ቃለ መጻን ወደ ጻድቃን ዘወር ብሎ የተናገረውን በለተመጻት ወንጌሉ ጽፎታል አስተምሮታል አሁንም መምራን ያስተምሩናል መጻሕፍት ያስነብቡናል ይነበቡናል እነዚህንም ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ሶስቱን ድሮች ሊፈጽሟቸው እንደሚችሉ ሶስቱ ግን ሀብታሞች ሊፈጽሟቸው የሚገቡ ህግጋት መሆናቸውን ያስተምራሉ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን አው ይሄ ማለት በተፈጥሮ እግዚአብሔር አምላካችን አዋቂ በመሆኑ የማንችለውን ያዘን የምንችለውን እንድናደርግ ነው የሚያዘን ተዛዛቱ ሁሉ የተወሰኑት የተደነገጉት የምንችለውን እንደምንችል እንደምንናደርግ ደግሞ ያውቃል አሁን ደሃን ታርጀ አላለበስከኝም ታስሪ አላስፈታኝም ተርቢ አላበለሃኝም ብሎ አይጠይቁ ምክንያቱም ደሃ የለውም ለራሱ ለራሱ አብሉኝ የሚል ደሃ አላበለሃኝም ተብሎ የሚጎከሰ አይሆንም ነገር ግን እንግዳ መቀበል ይችላል እግሩን አጥቦ አው ውሃ ጠጥቶ ትኩሳት ያለበት መንገድ ያለበት እንግዳ ውሃ ጠጥቶ እግሩን ታጥቦ ያለውን ባቅሙ ከሻም ይሁን ፍራሽ አንጥፎለት ካስጠኛው እንግዳ ሆኘ ተቀብለህኛል የሚለውን ቃለ ምጻን ያገኛል ማለት ነው እንዲሁ የታመመ መጠየቅ ደግሞ ደሃ ይችላል እግዚአብሔር ይማረ ማለት ቆ ነው ሌላ ማድረግ አይደለም እግዚአብሔር ይማረ አይዞ እግዚአብሔርኮ ተስፋ ይቆረጥበትም ደግሞ ምኮ ይሄ የስጋ ደወይ ነው የነፍስ ህማም ነው መጥፎ እግዚአብሔር ይጠብቅብ አይነምረቱ እግዚአብሔር አይነምረቱን ይመልስልህ ብሎ አጽናንቶ አነጋግሮ መመለስ ይችላል ደሃ እንዲሁ የታመመ ሰው ጉልበት ነው የሚቸገረው ደግፉኝ አቃኑኝ ነው የሚለው በጉልበቱ ያንን የታመመ ሰው የታመመ ሰው መቸም አካሉ የማይታዘዝለት እንደ ልቡ የማይንቀሳቀስ ባልጋ ቁራኛ በደዌዳኛ የታዘ ካንድ ጎን ወደ አንድ ጎኑ ተገላብጦ መተኛት የሚፈልግ ግን አቅም ያጣ ይሄን መደገፍ ይችላል ደሃ እንዲሁ መጎብኘት የታሰረ ማስፈታት ደሃ አይጠየቅበት ምክንያቱም ዋስ የሚሆነው ያለው ሰው ገንዘብ ያለው ሰው በገንዘቡ አው በቤቱ ካርታ ፕላን አለም ደግሞ በታዋቂነቱ ባልሀብት ደሃን ያስፈታል ደሃ ግን የታሰረ ያስፈታ ተብሎ አይገደድ ማስገደደውም እግዚአብሔር አምላክ ቢችል እኮ ይሆናል የማይችለውን ግን አያዝም ማምላካችን እግዚአብሔር እና ተጠምቻ ላጠጣችሁኝ ደሃ ውሃ ያጣ ውሃን ዛታችዱ በትንሽ ነገር እንዳቅሙ የተጠማሰው ማለት ሄዶ መጠጣት ያልቻለ በተለያየ ችግር ምክንያት ያንን የተጠማሰው ውሃ ባክ ሲለው ይድ ቀርታ አስቀምጣል እንዴ ከማለት ይልቅ በጉልበቱ ቀርቶ በርህራህው ቢሰጠው ውሃ ማጠጣት ደሃም ይችላል ማብላት ማልበስ ውሃስ ሆኖ ማስፈታት ይሄ ግን ሀብታም ሊፈጽሞ ይችላል ሀብታም ስድስቱንም መፈጸም ይችላል ወነገራችን ላይ ሲችል ግን አንዱንም ሳያደርግ እንዳይቀር ግን ያስጠነቅቃል ያ በቃለ ስኬት ወቱ ግን ነው በቃለ ስኬት በክስ በወቀሳ የሚቆጣቸው በግራ በኩል ያሉትን ኃጣንን እነዚህን ሁሉ አላደረጋችሁልኝም የሚላቸው ህግጋትን አለመፈጸማቸው ነው የምንመለከተው እንዲሁ ህግን سنአከብር ህጉ የሚያከብረን የሚሆነው እኮ እነዚህን ካየናቸው አንጻር አድርጋችሁልኛል ያለው ማድረግ እንዳለብን ያስተማራ አምላካችን ነው አድርጋችሁልኛል ብሎ የሚያመሰግኑ መስልሱ እሱ ይሰጣል እሱ ይቀበላል ባህርታም እጅ ሆኖ ይሰጥና በደሃጅ ሆኖ ይቀበላል ይሄን እኮ ነው እግ እሱ እኮ ያልሰጠውን ስጡ አይልም የሰጠውን ግን ንፉግ እንዲሆኑበት አይፈልግም እሱ ቸር ነው ሌሎችም ቸር እንዲሆኑ ትዛዝ ህግ አስተላልፏል ማለት ነው ደግሞ ህግ ከነዚህ ከቃላት ሁሉ አንዲት ቃል ከመትወድቅ ሰማይና ምድር ቢያልፉ ይሻላል የሚለው እንዲህ ከፍ አድርጎ አጉልቶ የተናገረው ህግን የሚጠብቅ ሰው በህጉ ይተበቃል ኖን ማህቶት 
لاغري هكك هكك لاغري ما يتوتنو ما براتنو لا منغديم برحان نو يالو لا منغدي برحان نو لاغري ما براتنو هكك هك انت كتلو يهدى سو يا لهك يا متابتن سو لما ملس يشلع او زلاي انك لساتونا اتغدل اتسرق اتا منزر بحاسات اتمسكر عندون يتاسا سو دغمو كلن ميتسال جديتا اه اكلو يغدل سو غل علو يبلو بيتا يقوت الناكاو مشراش على نبركم بزا قدم لال يواشا يواشا عندهم يحاسات مسكر يمكلاك يا بلو بحاسات اندال نور اندال نبره يا زغاجا يغدل سو اتسرق يلوت سيغل يسرق مكنياتهم ليسرق غوتهم ليغل يشلالنا مسرق كدفر مجدل لا يقربت ما منظر كدفر مجدل لا يقربت ليا منظر يهدال كتياز ازو تغالو مموت بيتا سايون غلو ميبطا اندي يكونو عندون حق يتاسسو ليلوچون گديتا يچمراچوا عندون يا كبره دگمو هولوم بهولوم يتكاتتولت فصوم يونه سو يو يمطا اندي نو مجدل سنل دگمو مجدل سون مساريا ازغاجتو بوتا مچاشتو مجدل بچا سايون بدنگتم مجدل بچا سون يميگل بچا ادل ما تگدل يتبالو راسون يميگل سوال عندو من ذي زمناو يان مهران مهران من يلالو يسنا امرو طببت من يلالو سو لمجدل سيمنيا نو راسو بايساكالت عند كان راسون ياطفاليتال ها اونتنو راسون يگلال اندي هودا راسون يان تلتلا ساون كمجدل قال غلو مملچا سياطام راسون ميمگل سلوهنا نوكو انا ليلاون امبايگل راسون مجدل اغزير يفترون فطرت كله ما طفات يالا اغبا يالا وقتو يالا تكم ساون يميگل يكرنا انسساتن كو مجدل يفكر يالا مكنيات يالا تكم انسسات ما يگدلو سلازي راسن مجدل دبدبو قورتو بستو قدو مجدل بچا سايون بهمور عالم سون مجدل ياو گديا نو تا مبتون ما ساتات گديا نو سلازي اتگدل بزو نگروچن يي سو مبتوچن هولو ياتقاللال مالت نو اتسرقم يي راسو يال هونه نگرن يمي سرقسو السرقكم سيل بواشتو بوشت ممالو يقرب باسات اتمسكرم ليرا منگيزيم منگيزيم حاتياتن ايصيفم مسرقكو زموتم سرقوت نو كو نو ساون مبدل بنزي نزي ارست حاطاو كميبالوت است اتسرق اتامنزر بحاسات اتمسكر فطارين اغزاهرن املكه املكو تغزاهر يميبالو دغمو طاوتن مملك بيتش ادلم كاملكو تغزاهر وطا مياسنيو سو اغزاهرن مملك املكوت نو اغزاهرن املاكا املكت نوسا نغست اغزيا غايست بلا بمستاستمر بيتا كريستيان وسط يالا مؤمن املاكو اغزابيرن بماكبر بمودد بماملك فانتا ليلوچ املاك تاي نورو تبلوال انزي سنل طاوت ازغاجتو كنچطر بو كدنگا لزبو اندي اغانتن بمساب اندي مملك بيتا سايون املكو تيميبالو گنزبن ميملك سو املكو بايت نو گنزب او لولت يتوچ سو مگزات ايچلم ለገንዘብና ለእግዚአብሔር ይላል ማቴዎስ 6 25 እላይ አንድ አገል ጋይ ለሁለት ጌቶች መገዛት አይችልም ይላል ህግ ቆነ ይሄ ዶግማ ነው ለሁለት ጌቶች ምክንያቱም አንደኛው ቆላ ወረድ ብሎ ቢያዘው ይሄኛው ደግሞ ዛሬ ወደ ደጋ ነው የምትወጣው ቢለው ሁለቱንም መፈጸም ባይችል እሱ በመካከል ተዋሉ የሚሞት ነውና የማይፈጽምም ነውና እና ለሁለት ጌቶች ያለ እንዳው በዚ ምድር ላይ የዚ ምድር የግዙፉ ዓለም የጋዶ ዓለም ገሽ ገንዘብ ነው ስለዚህ ገንዘብን የሚያመልኩ ሰዎች እግዚአብሔርን የሚጋፉበት ከሆነ አምልኮ ባይድ ነው ገንዘብ ሰርቶ የሚገለገሉበት የሚጣቀሙበት ገንዘብ ግን እግዚአብሔርን የሚተካ አምላክ ሆኖ ከተገኘ አምልኮ ባይድ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ገንዘብም አምልኮ ባይድ ይሆናል ሌላው ሰዎችን በስልጣናቸው በጉልበታቸው ማምለክ ايه مملكه وايد نو 
በእግዚአብሔር ፈንታ ሰዎችን መተካት በሰዎች ተገፋፍቶ ወደ ስጣት ለመግባት ግድ ይሆናልና ያስገድዳል መጥምቆ ዮሐንስን ለመቁረጥ የተገደደው በሄሮዲያዳ አገብሮት ነው የሷ ፍቅር አገብሮት መጥምቆ ዮሐንስን እሷን አምልኮ የሷን ቁንጅና የሷን የሁለት ሄሮዲያዳን ድምጽና ቁንጅና ውበት በማድነቅ የፈለገችውን እንዲያደርግላት አስቀድሞ በኋላ በመግባት የቅዱሱን አንገት ቆርጦ እስከ መስጠት ድረስ የደረሰው ቅድሚያ ከእግዚአብሔር ይልቅ እግዚአብሔርን ከመፍራት ህግን ከመጠበቅ ለሰዎች ቅድሚያ በመስጠት ነው የንጉሱ አካብና የኤልዛቤልን ምስና እንዲሁ ነው ናቡቴን ለማስገደል አትግደል የሚለውን ህግ ለማፍረስ አስቀድሞ በኤልዛቤል አካ መነዳቱ ትልቅ ችግር ነበር እና ሰውን ማምለክ ባለ ስልጣንን ማምለክ የፍቅር ጓደኛን ማምለክ ገንዘብን ማምለክ ጉልበትን ማምለክ የራስ የሆነ ነገርን ማምለክ ከእግዚአብሔር እንደሚያርቅ ከእግዚአብሔር እንደሚያጣላ ከእግዚአብሔር እንደሚያላይ ማወቅ ነው አዎ አትግደል የሚለውን በወንጌል ፍጹም ሲያደርገው አትቆጣ ብሎታል ጭራሽ ቆጣ ወደ ጸብ ያመራል ጸብ ወደ ግድያ ሰው ከተጣላ መጋደሉ ይከጥላልና ነው ስለዚህ ምን አለ አትቆጣ በወንድሙ ላይ በወንድሙ ላይ አትቆጣ ነው ቆጣ ጭራሽ አታመንዘል የሚለውን ደግሞ ጭራሽ አትመኝ ምኞት ወደ ተግባር ይወስዳልና ኃጢያት የሚሰራው በሶስት ጉዳዮች ነው በሶስት ነገሮች አማካኝነት ነው ኃጢያት የሚሰራው እንደውም ህግ የሚተላለፈው ሰው በሃሊዮ በነቢይ በገቢር በሶስቱ መጀመሪያ ያስባል ይመኛል ይጎመጃል ይከጀላል ከዚያ ዲህንስ ባገኘውኝ እንጂ አልተውም ነበር ነው የሆነው በሆነ የመጣው በመጣ የሚል ባንደበቱ ይወጣል ደግሞ ነቢይ ይባላል ይሄ ከተናገረ ደግሞ ካፈርኩ አይመልዘኝልና ይተገብረዋል ገቢር ይባላል ይሄ ሃሊዮ ነቢይ ገቢር የሚባሉት እነዚህ በስጋ የሰለጠኑ ለስጋ ቀድሚያ በመስጠት የነፍስ ፈቃድን በማዳከም የስጋ ፈቃድን በማጠናከር በማጎልበት ሰዎች የሚሄዱበት የኃጢያት የወንጀል ሂደት ነው ይሄ ማለት ነውና ፍጹም ያደረገው ወንጀል አትመኝ ብሎ ነው እንደው አትመኝ እንደው ደግሞ በአስተት አትመስክር ክ እዎ እዎ ወመኒ አልቦ አልቦ ኡነቱን ኡነት ውሸቱን ውሸት በሉ ነው ያለው ኡነቱን ኡነት ውሸቱን ውሸት ብሎ መናገር ተገቢ እንደሆነ ፍጹም አድርጓቸው ወንጌል አልፏል ስለዚህ ህገጋ ተእግዚአብሔርን ትዛዛ ተእግዚአብሔርን በተጠበቅን ቁጥር ራሳችን እንተጠበቅበት አለ ስለዚህ ፍጹም እንድትሆን ብትወድ ነው ሚለው ፍጹም እንድትሆን ብትወድ ያለን ሁሉ ሽጣህ ለደወሽ ሰጠህ ተከተለኝ የሚለው ያኔ ያሰው መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ቢከተለው ከዚያ ወዲኛ የታግንተ ነው እንከተለው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል እሱን ለጊዜው በእግር ነው ፍጻሜው በግብር ነው ተከተለኛለው በሱ አንጻር እኛን ነው ያስተማረን እኛ በእግር አህሊና በግብር በፈቃድ እንድንከተለው ሲያስተምረን ነው እና ወደኛ ህይወት ስንወስደው በእኛ ዘመን አሁን በእኛ ጊዜ ህግን በህግ በመጻፍ ብቻ የተቀመጠ አድርገን እኛ በተግባር ግን سنተገብረው አንተታይም ብዙዎችአችን አንዱን ከተጠበቅን እንዴ ካልገደልኩኝ ምን እንደደረጋለሁ ስሰርክ ካልታይ አስኩ እንደውም ብሰርክ ሳይሆን ስሰርክ ካልታይ አስኩ መስረቅ እንደ ስራ መያዝ እንደ ወንጀል ተደርጎ የሚቆጠረው በዚህ ዘመን ነው ዝሙተንም ባይን መከጀል እንደማይከለከል ተደርጎ ይታሰባል ባይኑ አይቶ የተመኛት በልቡ አመነ ዘረባት ነው አሁን ብዙ ሰዎች ባሁን ዘመን የሚቸገሩት ቀን ባይናቸው አስሩን ሲከጀሉ ይውላሉ ሌሊት በህል መለ በህል ደግሞ ሲቸገሩ ለአገልግሎት ከቤተክርስቲያን ለመግባት ሲሰናከሉ በራሳቸው ቀን የተመኙት ሌሊት እየመጣባቸው ቀን የተከጀሉት ሌሊት በህልም ያስፈጸማቸው ሲቸገሩ የምናየው ምን ይቸገሩ በዚህ ምክንያት ነው እና ህግ እንደግሞ ዓለም አክበር የሚያመጣውን ጣጣ ዓለም ረዳት የምናየው ነገር አለ ሰው ህግን ለመሻርም ሆነ ለማውጣት የህጉ ባለቤት ይያለ 
ሰው ህግን ማሻሻል አይችልም እነዚህ ህጎች ድሮግኖች ናቸው የሚሻሻሩትም የሚሻሻሉትም በዚያው በባለቤቱ ነው ምድራዊ ህገ መንግስት በዚያው በህገ መንግስቱ ባለው የፓርላማ ባለ ስልጣኖች እንደሚሻሻሉ ሁሉ ህገ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ብቻ ነው ሊሻሻል የሚችለው ከተቻለም ማለት ነው ከሆነ ለነገሩ የሚሻሻል አይደለም አትግደልን በምን ሊያሻሽለው ይችላል አትስረቅን በምን ሊያሻሽለው ይችላል ከእግዚአብሔር በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ የሚለውን በምን ሊያሻሽለው ይችላል ምን አድርግ ብሎ ሊያሻሽ ይችላል ስለዚህ እነዚህ የማይሻሩ የማይሻሻሉ ቋሚ የሆኑ ህጎች ናቸውና እነዚህን ብናከብር አክብረን የክብር ባለቤቶች እንሆናለን ማለት ነው ግን ስናከብር ደግሞ በጠቅላላው የሰው ልጅ ቢተላለፍ እንኳን አንዱን ህግ ቤተስ ንሳ የሚል ደግሞ ተጨማሪ ህግ ተሰጥቷል ንሳ ንሳ አገብተን በንሳ ተዘጋጅተን ስጋው እንደሙን ተቀበለን አዎ በስጋው እና በደሙ የዘላለም ህይወት እንድናገኝ ተከተለኝ የተባለው የመጨረሻው መከተል ክርስቶስን መከተል ማለት ስጋውን መብላት ደሙን መጠጣት በስራተ ቤተክርስቲያን ወይም በመናን የመጨረሻውን ስራት መከተል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ለሁላችን አይሆንም ለሁሉም አይሆንም ሁሉም አይታደለም ምክንያቱም ተከትሎ መንኖ ሽጦ ንብረቱን ሁሉ ሀብቱን ቤቱን አለኝ ብሎ እንዳይመለስ ማለት እኮ ነው ያ ፍጹም ሰው ሆን የመጨረሻው ወጣኒ ማይከላዊ ፍጹም የሚባል አለና የመእመን ደረጃ የክርስቲና ደረጃ ጀማሪ መካከለኛ ፍጹም ፍጹም መሆን ባንችል ፍጹም ለቶን ብትወድ ነው ያለው ፍጹም መሆን ባንችል ግን እንደ አባታችን እንደ አብርሃም ያ አብርሃም ልጆች ሆነን ቤታችን ንብረታችን ቤተሰባችን እንዳለ ሆኖ ህግ እግዚአብሔርን ጠብቀን አስራት በኩራት አውጥተን ቤተ እግዚአብሔርን ያስቀደስን ያስወደስን አገልጋዮቹን እየተንከባከብነ እራሳችን ህይወታችን እየተንከባከብነ በስጋውና በደሙ ነፍሳችን እየመገብነ ለስጋችን ምግበ ስጋ እንዳለን ሁሉ ለነፍሳችንም የተሰጠን ምግበ ነፍስ ህግ እኮ ነው ምግበ ነፍስ ምግበ ስጋ ምግበ ነፍስ አይሆንም ምግበ ነፍስ ደግሞ ምግበ ስጋ ይሆናል ስለዚህ ምግበ ነፍሳችን ተመግበን በስጋው በደሙ ከፈጣሪያችን ጋር አንድ ሆነን ማለት የዘላለም ህይወት አለው እሱ በእኔ ይኖርል እኔ በእሱ ኖርአለሁ የዘላለም ህይወት ለዚህ ሊቅናኝ ለሚለው ሰው እንደነገረው ሁሉ እሱ ደሞ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 56 ስንመለከት እኔ በእሱ ኖርአለሁ እሱ በእኔ ይኖርል ማን ነው እሱ ስጋ እኔ በላ ደም እኔ ጠጣ ስጋው እንደሙን መቀበል ስንችል ህግ መፈጸም ህግ ማክበር ፈጣሪን ስለ መውደዳችን የምናረጋግጥበት ነውና ህጉን ፈጽመን ፍጻሜ ዘመናችንን በስጋችን በነፍሳችን እንዲያምረልን ካለን ፍጻሜ በኋላ ለዘላለም የሚኖር ህይወት ያለው የሰው ልጅ ሁሉ ለዘላለም ከኔ ጋር ይኖርል የተባለው ይሄን በመሳሰለው ህግን ትዛዝን በማክበርና በመፈጸም በመሆኑ ህጉን ተጠብቀን እግዚአብሔር እንዲጠብቀን የቅዱሳን አማላጅነት የመይታችን ንጽህና ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ምልጃና ጸሎት የቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት እግዚአብሔር ሸርነት ከሁላችን ጋራ ይሁን አሜን ይቆየ